hôm nay mình nói về sống và chết Hey, welcome back Nhiều bạn còn gặp trở ngại khi mà dùng mấy cái từ này Thật sự mấy cái chữ này không có khó lắm Tại vì nó có dạng khác nhau cho nên các bạn gặp trở ngại thôi Ok, bây giờ mình chết cái đã nha Ý mình nói là nói về từ chết chứ không phải mình chết Ba chữ này Die, dead với lại death Chữ đầu tiên là die Die này là động từ cho nên nó có nhiều dạng nha các bạn Chữ die là chết Quá khứ của nó là died Hiện tại đang chết là dying Dying Các bạn phải nhớ nha cái chữ này là động từ Cho nên đừng có dùng nó trong cái dạng tính từ Hoặc là danh từ gì cả Nó là động từ Do you want to die? Do you? My computer died His car died I am dying from embarrassment Hurry, the patient is dying Mình muốn nói thêm nữa Cái chữ die khi mình dùng cho người thì nó hơi mạnh Nếu các bạn muốn giảm cái từ đó lịch sự Làm như cái chữ chết với lại cái chữ qua đời Thì các bạn phải dùng cái chữ passed away Passed away cái chữ past này là cái dạng quá khứ cho nên các bạn phải phát âm nó là past tại cái âm s cộng với âm ed past thêm nữa nó cộng với away cho nên các bạn phải nói âm nó passed away passed away cái chữ passed away là cho con người nha các bạn các bạn đừng có dùng cho chiếc xe hơi hay gì đó đừng có nói là my car passed away nó nghe hơi mắc cười my grandfather passed away five years ago Ok, cái chữ die là động từ, còn tính từ của nó là dead Phát âm là dead Dead Cái chữ D trong tiếng Anh các bạn phát đầu lưỡi, đừng có phát trong cổ họng là như tiếng Việt của mình nha D Dead Oh my god, he is dead His car is dead I found a dead mouse in my closet I am dead Chết rồi Cái chữ dead là tính từ, mình có thể nói là a dead car A dead mouse A dead computer But like a dead body Mình muốn nói thêm nữa Tuy rằng cái chữ dead là tính từ Nó có một chữ dead mà mình dùng cho danh từ Nó là the dead Cái chữ the dead nghĩa rằng là những người đã qua đời rồi Là những người đã chết rồi đó During the war, they did not have time to bury the dead Every year, we have to honor the dead during that In the movie, the dead rise up and kill people. The dead này dùng là nói chung là những người qua đời là số nhiều nha. Một chữ tính từ nữa, nó có gốc cái chữ dead là cái chữ deadly. Deadly, nhớ nhà ly đừng có deadly. Nó không phải là deadly, no, nó xuống giọng deadly. Deadly là nguy hiểm mà nguy hiểm có thể chết được. Phải tiếng gì của mình là mạo hiểm không? Mạo, mạo hiểm, mạo. Cái chữ deadly là tính từ. The deadly fire killed 30 people. Her kiss is deadly. Ok, cái danh từ của chết là death. Nó là sự chết. Phát âm rõ này nha, death. Cái âm th đứng sau cái chữ đa số các bạn sẽ bị gặp trở ngại là tại vì các bạn phải cho cái hơi ra một tí xíu khi mà các bạn phát âm nó xong. Các bạn lấy cái lưỡi chận cái hơi tí xíu lại cho nó xì ra tí xíu là như một cái bong bóng nó xì ra. Death. His death was unexpected. The bad weather caused 20 deaths. Phát âm cái chữ death mà số nhiều là deaths. Phát âm rõ nè, deaths. Khi mà các bạn phát âm cái chữ đó, các bạn đừng có chấm dứt cái hơi phía sau, mà các bạn phải chuyển thành cái âm S luôn. Deaths. Vậy đó. Mà các bạn nhớ nó nhanh gọn nha, deaths. Cái chữ death này đa số dùng là danh từ, mà thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy nó dùng tính từ luôn nè. Là thuộc về sự chết The death count has reached thousands Cái chữ death này nó bổ nghĩa cho cái chữ count Cái chữ count trong cái câu này là cái số đếm Cho nên cái chữ death nó bổ nghĩa cho cái chữ count Death count Mình không có dùng cái death count là tại vì cái số đếm này nó không có chết Mà số đếm này cho cái sự chết thôi Phải dùng death count The death report said he died from an accident Death này bổ nghĩa cho cái chữ report Report gì? Report về cái sự chết của anh này Nếu mình dùng cái chữ dead report Là mình nói là cái report này nó chết Chứ không phải report này nó nói về cái sự chết 
Đa số chữ die dùng cho động từ, đa số chữ dead dùng cho tính từ, và đa số chữ death dùng cho danh từ. Nãy giờ mình nói cái chữ chết nha, nó cũng hơi chán đời quá, bây giờ mình chuyển qua chữ sống. Live, live động từ là sống, là sống nơi nào mình sống của đời mình. He lives in Hanoi. I live in California. I have lived here for 10 years. Còn cái chữ sống mà nói rằng là sống chết thì cái chữ đó là live hoặc là alive. Hai cái chữ đó là tính từ. Hai cái chữ này tuy rằng nó khác nhau mà nó diễn tả cái danh từ là sống, không có chết. Làm sao mình có thể phân biệt dùng giữa hai cái chữ này? Cái chữ alive thường khi nó đi sau cái danh từ. Ví dụ là Is that fish alive? Is he alive or he's dead? This is a live plant. It's not plastic. This is a live flower. This flower is alive. Các bạn có thấy không? Cái chữ alive thường khi nó đi sau cái danh từ, nó bổ nghĩa. Còn cái chữ live thường khi nó đi trước cái danh từ. Các bạn nhớ rằng là chữ live nó có hai nghĩa. Một là sống, là còn sống, không phải chết. Hai nữa là trực tiếp. I am watching a live show on TV. The news is doing a live interview with the president. Các bạn sẽ thắc mắc rằng khi nào mình phát âm cái chữ live, khi nào mình phát âm cái chữ live trong cái câu. Nếu các bạn học grammar ngữ pháp một tí xíu thì các bạn sẽ phân biệt trong câu cái nào là động từ. Khi mà các bạn gặp nó thì các bạn phải phát âm nó là live. Khi mà các bạn gặp cái tính từ, các bạn phải phát âm nó là live. Các bạn đừng có lo, nó là một cái kinh nghiệm thôi. Ok, chữ live là sống, còn cuộc sống nó là life. Nó phát âm là life, life. Đừng có cúp cái hơi nó phía sau, các bạn đừng có nói là life, life, no, nó là life. Cho cái hơi nó ra một tí xíu, đừng có khép cái môi lại, life. My life is so boring. I want to spend the rest of my life with you. Còn số nhiều, lives, lives. So I'm về cái xong rồi I'm the, lives. Nói vậy đó. Mà mình nói nhanh nha. Lives. People call him a hero because he saved many lives. Ok, chuẩn bị có thêm một cái rắc rối nữa nha. Cái chữ life khi mà số nhiều nó là lives. Còn cái chữ live khi mà cái subject nó là he, she hoặc là it. Nó đánh dần giống cái chữ lives lắm. Mà thật sự nó phát âm là lives. He lives in Vietnam. She lives in Nghệ An right now. Tóm lại, die là động từ. Quá khứ của nó là died, hiện tại, đang chết là dying. Tính từ nó là dead, danh từ nó là death. Còn live là sống, sống ở đâu, sống bao lâu, cái đó là sống. Các bạn nhớ rằng là chữ live nó có hai nghĩa. Một là sống, là còn sống, không phải chết. Hai nó là trực tiếp. Life là cuộc sống hoặc là đời sống. Số nhiều của life là lives. Khi mà live trong câu nó dùng cái subject là he, she hoặc là it, nó là lives. Ok, mấy cái từ này các bạn mới ban đầu có thể thấy là rắc rối mà thật sự nếu các bạn xem video này dài lần các bạn sẽ thấy rõ hơn à. Các bạn đừng có lo, cái này phải từ từ lấy kinh nghiệm lại để dùng nó. Ok, that's it. I'll see you next time.